Okay, yeah, I'm giving this another try. Um, <laughs> 역시 제가 예상한 대로였습니다. It was exactly as I predicted. 제가 방송 하면서 댓글 하나도 안 보였는데 I couldn't see any of the responses or any of the comments while I was in the middle of the broadcast. But as soon as I finished, 끝나자마자 가서 보니까 댓글 뭐 수십 개와 있더라고요. 왜 그런지 모르겠습니다. 네 여러분 아, 지금 그 댓글 기능 안 되는 것 같아서 여기서 말고 제 인스타그램에 가셔서 댓글 다시면 지금 실시간으로 들어오거든요. 그래서 지금 여기 이렇게 인스타그램 있잖아요. 인스타그램에다가 English in Korean 한번 찾아보세요. 거기다가 아, 댓글 다시면 바로 바로 와요. 그래서 그거 확인하고 답변해 드릴 수 있습니다. 지금 이렇게 댓글 어, 다셔도 안 들어오는 것 같아요. 지금 저한테 보이는 것은 그냥 제가 올린 것밖에 없어요. Giving this another try. 근데 지난번에도 조금 전에 했던 거에도 보니까 수십 개와 있더라고요. 그래서 그거는 아, 죄송하지만 아, 그동안 들어왔던 그 댓글 몇 가지 못, 다루지 못했으니까 I still haven't been able to uh, address 우리 address 그렇게 쓸수 있습니다. So I still haven't been able to address the other questions. Don't cover, respond to those other questions. So I'm going to do that now. Uh, 근데 response, respond 이라는 말 나온 김에 uh, 그것도 since we're on the topic of response and responding 많은 사람들이 이렇게 잘못 쓰세요. I still haven't responded him or he didn't respond me. 이런 실수 많이 들어봤습니다. 근데 response 명사예요. So 동사형으로 만들어야 되잖아요. So he still hasn't responded to me. Uh, he never responded. 이렇게 얘기하시면 되고 I need to respond to him. 이렇게 쓰시면 돼요. Uh, he still hasn't responded to my email. 그렇게 쓰는 거고 So he hasn't responded me. 영어의 그, 그 영어 문법에 안 맞는 표현이고 response 라는 말 없죠. He, he still hasn't responded. Did he respond? 아니면 명사형으로 did you get a response from him? 이렇게 쓰시면 돼요. So 약간 그거랑 비슷해요. 한국어로 얘기할 때 propose 라는 것은 그것도 명사 되어버렸어요. 한국어에 들어오면서 지금 외래어로 쓰잖아요. Uh, yeah, propose 받았어요. 이렇게 얘기하잖아요. Propose 영어에서는 그냥 동사형만 되는 거예요. Proposal이라고 해야 돼요. 그거는 명사예요. So, I received their proposal. 이렇게 그거는 명사이고 그리고 confirm도 비슷해요. 한국어로 얘기할 때 confirm 받았어요. 뭐 이렇게 얘기할 수 있는데 영어로 confirm 그거는 동사인데 명사형은 confirmation. So I still haven't received confirmation. I still haven't received his proposal. I still haven't received his response. 네, 동사형으로 he still hasn't responded. They haven't proposed anything. Uh, 이렇게 uh, he hasn't confirmed anything. 이렇게 쓰시면 돼요. So 우리 그런 거는 구별해서 말합니다. 근데 또 반면에 원래 영어에서는 아, 명사형 따로 있었는데 가면서 이제 동사형도 명사로 쓸수 있게 되는 된 경우도 마, 많습니다. So 예를 들어서 원래 invite 동사인데 명사형은 invitation이잖아요. 근데 가면서 인터넷으로 보내는 것은 가면서 아, 그냥 invite로 추려서 많이 쓰게 됐어요. So 이런 거 있잖아요. Uh, did you get the invite? 이렇게 말하는 사람 많아요. Or like, did you get the invitation? 이라고 해야 되는데 I didn't get an invite. 이렇게 얘기하는 사람 많이 볼수 있습니다. 근데 그거는 약간 더 편한 영어이기는 합니다. 그리고 그거 반대하는 사람들도 많아요. Uh, 지금 에이, 채팅 아직까지도 안 되네요. 그냥 어, 물어보고 싶은 거 있으시면은 인스타그램에서 물어보시면은 제가 지금 답변해 드릴게요. 지금 아직 안 들어온 거 같아요. 네. 인스타그램에서 물어보시면 제가 지금 실시간으로 in real time 
아, 대답해 드리겠습니다. 오케이. 네. 채팅 안 되네요. 뭐 해야 되는지 모르겠어요. 아무튼. 오케이. So 다른 아, 댓글 지금 살펴볼까요? 음. 아, 네. 아, 홍연실님은 이틀 전에 미국집 정말 멋있어요. 마이클 선생님 한국말과 영어 둘다 완벽하십니다. 감사합니다. 아직 갈길 멀었습니다. I still have a long way to go. 우리 그렇게 얘기합니다. I still have a long way to go. 늘잘 잘 보고 있, 있어요. Want, love가 진행형으로 쓰인다고 말해 주어서 감사해요. 주로 spoken English에서 쓰이나요? 네. So, um, 어제도 제가 맥도날드 잘안 가는데 진짜 1년에 한번 갈까 말까 해요. I probably on average visit McDonald's about once yearly. Um, I enjoy their breakfast menu though, I've got to admit. 근데 이번에 um, 네, 맥도날드 어제 갔는데 <laughs> 어제 밤에 <laughs> 그거밖에 안 열려 있었어요. It was the only thing open at that hour of the night. Um, 근데, yeah, I'm loving it 이라는 표어 거기 써져 있잖아요. So they're still using that slogan. 약간 그 광고 영어 보면은 문법 일부러 조금 무시할 때도 있고 약간 문법, 새로운 문법, 새로운 유형 이렇게 일부러 uh, 만들어낼 때도 있어요. 왜냐면 조금 더 관심 끌수 있잖아요. 조금 특이한 표현 쓰면. So I'm loving it. 아주 편한 영어인데 예, 그런 거 이제 많이 써요. I'm loving it. I'm really loving you right now, bro. I'm really loving you. So 누군가 나한테 계속 잘해 주었으니까 man, I'm really loving you right now. 이렇게 얘기할 수 있어요. 옛날에 그런 거는 허용 안 됐고 지금은 되는데 아주 편한 영어이죠. 그런 거는 뭐 연설하실 때 아니면 발표하실 때 쓰시면 안 되고요. Um, 뭐 재밌게 얘기하려면 그렇게 할수 있지만 I'm really loving you guys right now. Um, 근데 Ben wanting, Ben wanting 조금 더 오래 전부터 있었던 것 같아요. So I've really been wanting to stop by this restaurant. 이렇게 얘기하면은 그거 이상하다고 생각할 사람 이제 거의 없을 것 같아요. I've really been wanting to check out this new restaurant in the neighborhood. So 우리 집 근처 새로운 식당 생겼는데. 정말 가 보고 싶었습니다. I've really been wanting to check out that new restaurant. 이렇게 얘기하시면 돼요. Um, so 그거는 아, 뭐그 소거 같은 느낌 아니, 아닙니다. 그렇게 얘기하시면 okay. So spoken English and quote. All right. 그다음에 O H T 아이이이일님또 uh, 물어보신 거 있습니다. 아 uh, 굳이라는 표현을 네가 굳이 그렇게 한다면 아, 말리지는 않을게 와 같이 사용할 때는 어떻게 번역이 될까요? If you insist, 뭐뭐 to do that 을 insist 을 강조해서 발음한다면 비슷한 의미가 될수 있을까요? 네, 근데 if you insist to do that 아니, 아니라 if you insist on doing that 이렇게 얘기하시면 됩니다. So if you insist on telling him I won't stop you. However, I'll be very disappointed. 이렇게 얘기하시면 돼요. So 정말 굳이 If you insist on 꼭 그렇게 해야 된다면 말리지 않겠지만 I won't stop you 또는 I won't try to stop you 그리고 사실 영어 원어민 try and 뭐뭐라고 많이 해요. Try and go, try and study 맞는 것은 try to이지만 사실 try and 뭐뭐라고 하는 사람 많아요. So 약간 구어체입니다. That's a little bit more spoken style. I prefer try to. 근데 try and 이라고 하는 사람들도 많아요. So uh, if you insist on telling him 그 사람한테 꼭 얘기해야 된다면 말리지 않겠지만 I won't stop you. If you insist on telling him I won't stop you. But I'll be very disappointed. 그래도 뭐 크게 실망할 거예요. 너한테 uh, 섭섭할 거예요. I'll be very disappointed in you if you do that. 또는 if you were to do that. 이렇게 조금 더 격식적인 말투로 얘기할 때 그렇게 씁니다. 오케이, okay, 그 다음에 임혜진님. 
5일 전에 이렇게 물어보셨습니다. 선생님, 일루드라는 동사는 주로 어떤 식으로 쓰이나요? 그리고 왜 수동형으로 쓰일 수 없는 건가요? I am eluded by your humor. 아, 이렇게 물어보셨습니다. So, 일단 elude 아주 높은, 아주 수준이 높은 어휘입니다. So, it's very high level vocabulary. Um, 평상시에 같은 의미로 우리 이렇게 말합니다. I don't get it. It's beyond me. So, I don't get it. 이해 안 가요. 제일 간단한 표현입니다. I don't get it. So, 누군가 예를 들어서 나한테 농담했어요. 근데 왜 재밌는지, 어떤 무슨 재미로 그런 말 하는지 이해 안 가요. 그러면 I don't get it. 그리고 조금 더 어렵게 말하면 um, Yeah, I, well, I don't understand it. 이렇게 얘기할 수 있잖아요. 근데 이거는 제일 어려워요. The humor eludes me. Um, the, the logic. His logic eludes me. The meaning still eludes me. 이렇게 얘기할 수 있는데 elude 원래 도망가다. 누구한테서. So escape 보다 조금 더 높은 어, 어휘입니다. So escape 간단한 말인데 uh, He escaped from police. He's been on the run. 또는 on the lam 이라고 하잖아요. 더 어려운 말로 uh, he's been eluding police for five days. Or he's continued to elude police. 그러면 도망간다는 말인데 비유적으로, metaphorically speaking, 우리 가끔 the answer eludes me. 그럼, 그러니까 한국어로 이렇게 생각하시면 돼요. 그 답을 아직 잡지 못했습니다. 답이 나한테서 아직 도망가고 있어요. 그 비유에서 비롯된 말인데 the answer has continued to elude me. 제가 계속 찾아봤는데 답이 계속 나한테서 도망가고 있어요. 원래 그 비유적인 말투에서 그, 그 표현에서 생겨난 표현인데 아, 그냥 잡지 못해요. 파악하지 못한다는 말이죠. So the meaning still eludes me. 이 문구 여러 번 봤는데도 우리 passage, the meaning of this passage still eludes me 이렇게 얘기하시면 돼요. So the meaning, 이 의미, 어떤 의미인지 아직 어, 파악 안 돼요. I still can't grasp, I still can't grasp the meaning of this passage. So G-R-A-S-P, 어, 손 닿는 거, 잡는 거, 만지는 거, grasp이라고 할수 있잖아요. 쥐다, 잡다. I still haven't been able to grasp the meaning of this passage. 또는 the meaning of this passage continues to elude me. 이렇게 어, 얘기하시면 됩니다. Okay, so 지금 여러분 중에서 실시간으로 어, 답변 파, 받고 싶은 그 내용 있으시면 지금 어, 인스타그램 통해서 물어봐 주세요. 아니면 페이스북에도 들어가 볼까요? 아니면 페이스북도 실시간으로 잘 들어오니까 지금 이렇게 두개더 하고 지금 마무리를 하려고 합니다. So 마무리한다. 그 영어로 우리 제일 많이 쓰는 것은 wrap up. I'm about to wrap up the show. 아, 그렇게 얘기하시면 돼요. So 두개더 하고 이제 wrapping up 하려고 합니다. So 지금 실시간으로 답을 받고 싶으시면 네, 페이스북으로 물어보시거나 아니면 인스타그램으로 물어보시면 됩니다. 아, 오케이. 윤여진 씨 이틀 전에 이렇게 영어로 영문으로 쓰셨습니다. Hello. Here is a question. What is difference between will and would? I'm struggling with would. I really want to know uh, when you say would. Thank you. Okay, so, um, 아까 얘기했잖아요. 감사하겠습니다. 뭐뭐 해주시면 정말 감사하겠습니다. 그런 의미로 얘기할 때, I would appreciate it. I would be very grateful if 이라고 합니다. Will 안 씁니다. I will appreciate it with, uh, if 이라고 안 합니다. 왜냐면 한국어로 얘기할 때 그냥 감사하겠습니다 라고 할수 있는데 그냥 미래형 그대로 근데 영어 안 되는 이유는 if 들어가니까 그래요. 가정하는 거예요. 이렇게 해주신다면 이렇게 해주셨으면 제가 감사하겠습니다 이니까 진짜 구체적인 미래 아니잖아요. 
그 상대방 해 주실지 안해 주실지 우리 모르니까 그냥 I would really appreciate it. 가정하는 거니까 가정화법을 이렇게 쓰셔야 돼요. So I would really appreciate it if you told me the truth. 사실대로 얘기해 주시면 정말 감사하겠습니다. So 그럴 때 would 쓰는 거예요. So would 어떻게 가정하는 거니까 상상하는 거니까 would 쓰셔야 돼요. So I will appreciate it if 이렇게 안 쓰고 um, 정말 아, 확실히 뭐뭐 뭐 하겠다고 이렇게 강조하고 싶으실 때 그때 will 쓰시면 돼요. So I will pay you back. Don't worry. 진짜 돈을 다 갚을 거예요. 갚겠다. 그러면은 I will pay you back. 아, 그렇게 얘기하시면 돼요. So 조금 would, will 그거는 아주 좀큰그 주제인데 간단히 얘기하자면 그렇게 씁니다. 오케이 지금 아, 마지막으로 W I G Y U Y Q W I Q 김 님은 일주일 전에 이렇게 물어보셨습니다. 안녕하세요. 질문 있습니다. I am the staff member here. 이런 표현은 잘 쓰이지 않아요. Staff member는 가능하다고 알고 있었거든요. 네, 가능합니다. Um, 근데 I am the staff member 아니겠죠. I am a staff member. 왜냐면 여러 명 있을 거 아니에요. So I am the staff member 이라고 하시면 제가 그 직원이에요. 그거하고 느낌이 비슷해요. So 그 직원? 왜그 직원이에요? 이렇게 I am the staff member here 아니라 I'm a staff member 괜찮습니다. 아니면 I'm on the staff. 괜찮습니다. So team, team 하고 비슷합니다. So I'm a team member 이라고 많이 쓰듯이 I'm a team member 또는 I'm on the team 아, 괜찮잖아요. 마찬가지로 I'm on the staff 또는 I'm a staff member 그렇게 쓰시면 되고 So staff 중요한 것은 중요한 원칙은 He's a staff, she's a staff 이거는 문법에 안 맞습니다. Staff이라는 것은 모든 직원 통틀어서 부르는 말이니, 말이니까 그래요. So 한 무리예요. 팀이라고 생각하시면 돼요. So 회사에 있는 팀은 staff이고 스포츠 하는 팀은 팀이잖아요. So he's a team, she's a team. 그거는 문법에 안 맞잖아요. 그거 안 맞는 것처럼 um, he's a staff 이거는 안 맞고 he's on the staff 또는 he's a staff member. 그렇게 얘기하시면 됩니다. 오케이, okay, um, 계속 그 채팅 안 보였지만 지금 마지막으로 지금 페이스북에 뭐 들어왔나 한번 볼게요. 이거 좀 유튜브에서 이거 빨리 해결했으면 좋겠습니다. 저도 이렇게 가끔 유튜브로도 페이스북 뿐만 아니라 저도 이렇게 유튜브로도 가끔 생방송 하고 싶은 마음이 있는데 잘안 돼서 어 지금 뭔가 들어왔어요. Uh, so, Instagram, so the best thing about that show uh, is that there are no advertisements. So, we have a CF. 이라는 말 미국에서 쓰는 거못 봤어요. 음, 잠깐만요. 아, 아, 네. 음, 네, 우리 그냥 commercial이라는 말 많이 씁니다. So there are too many commercials, don't too many advertisements. 우리 보통 TV 아니면 방송에 나오는 것은 commercial이라는 말더 많이 쓰고 신문에 나오는 것에 대해서 얘기할 때 ads, don't advertisements. Uh, 라는 말더 많이 씁니다. So if there are too many commercials on YouTube, uh, you have two options, two paths available to you. One is uh, if you listen to the podcast, English in Korean podcast, Apple 이렇게 iPhone 쓰시는 분은 그 podcast app 있잖아요. 거기 들어가셔서 인기 순위에서 uh, 찾아보셔도 되고 아니면은 검색창에다가 English in Korean 치시면은 제 방송 나와요. 거기 광고 하나도 없습니다. 처음부터 끝까지 광고 하나도 없고 어, 그렇게 보시면 되고 
아니면 아, 그 안드로이드 쪽은 저는 잘 모르지만 그 플레이스토어 있잖아요. 그 앱스토어 있잖아요. 거기 들어가셔서 팟캐스트 이렇게 무료로 팟캐스트를 들을 수 있게 해주는 앱 정말 많습니다. 그리고 그런 것중 하나 설치하시고 거기다가 English in Korean 지시면 그러면 광고 없이 아, 방송을 다 보실 수 있습니다. So 그 기초 영어 라는 그 연재로 우리 한 8편까지 올렸잖아요. 근데 유튜브로 보시면은 광고짜리 한 3, 4개 있는데 팟캐스트로 들으시면 광고 하나도 없고 그리고 인스타그램에서도 아, 조금 짧긴 하지만 아, The broadcasts are a little short. I admit that. 인정, 인정합니다. I admit that the broadcasts are short. But they're short and sweet. 짧고 이렇게 아, 유용하다고 생각합니다. I try to put a lot of information in a short period. So, Instagram에서 보시면은 거기서도 광고 없습니다. 아, 그리고 요새 그 오디오 방송 통해서 아, 그것도 많이 하고 있습니다. 그 오디오 방송. 아, 아무튼 그 텍스트 지금 안, 안 보이니까 제가 이렇게 답변해드리고 싶은 마음이 있지만 텍스트 하나도 안, 안 보여요. 제가 이거 다 하고 나서 다음 편에서 이번에 들어왔던 것 다루어야 되겠어요. Next time I'll cover the questions that were raised this time. 이번에 물어보신 내용은 다음에 시, 아, 실시간으로 할때 답변해 드리겠습니다. 그래서 so 지금 앞으로 아, 그 유튜브 댓글 다시면 은 제가 이렇게 써서 올리는 것보다 규칙적으로 on a regular basis I'll do shows like this and uh, address the questions that have been asked on YouTube. 그렇게 해야 제가 조금 더 많이 답변해 드릴 수 있을 것 같아요. All right, so I hope we can stay in touch on Instagram or Facebook. Um, 우리 보통 이렇게 live 방송, 생방송은 Facebook에서 일주일에 한 편씩 하고 있어요. 수요일 밤에 여기서, 여기 뒤에서 데니 uh, 선생님하고 같이 합니다. 아, 유튜브 지금 혼자서 계속 진행할 건데 그 텍스트 그 채팅 문제 좀 해결할 수 있었으면 좋겠습니다. Anyway, thanks everyone for stopping by and I'm going to film a video here tonight uh, for the paid channel and one for the free channel. So 조금 이따가 지금 이거 마무리하고 여기 뒤에서 uh, 유튜브에 올릴 강의 촬영할 예정입니다. I'm going to be filming here in just a few minutes. So um, please look forward to that. And uh, I guess that's it for now. So thanks everyone for stopping by the show and we'll see you next time. Bye-bye.